வணக்கம் டெக்கி மோஸ்டர் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் எலக்ட்ரிக் கான்செப்ட் டுட்டோரியல் ஃபிஃப்டீன் மின்சார ஓட்டம் இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கரண்ட் எப்படி உருவாது கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ எதனால் வந்து அது வந்து கரண்ட்டுன்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்துச்சு அதை பற்றியும் அப்புறமா ஆட்டம் பற்றியும் நம்ம சில பேசிக் கான்செப்ட் வந்து பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லைனா வேறு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி பற்றி வீடியோஸ் வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபார் ஆல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்போ நம்ம டாபிக் உள்ளே போகலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வுட்டு ஸ்டீலு டயரு ஓகேங்களா இது வந்து காட்டன் ஸோ எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் இருக்குது இந்த உலகத்தில் ஸோ எல்லா மெட்டீரியலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அட்டாமிக் அதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ எல்லா மெட்டீரியலுமே அணுக்கோலால் ஆனது சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு மெட்டீரியலும் அந்த ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்து அதை வந்து நம்ம உடைக்கும்போது அதனுடைய கடைசி ஒரு சின்ன மைனியூட்டு பார்ட்டிக்கல் அதுக்கு மேலே உங்களால் உடைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பார்ட்டு தான் வந்து நம்ம வந்து ஆட்டம் சொல்லுவோம் அணுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த அணு வந்து நம்ம அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது ஆக்சுவலாக ஸோ ஒரு மனுஷன் உடம்பு எடுத்தால் கூட அதில் பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அணு கார்பன் அணு ஆக்சிஜன் அணு நைட்ரஜன் கால்சியம் பாஸ் பண்ணி இப்படி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் வந்து ஆட்டம்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல இருக்குது ஓகே ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் ஓர் காப்பர் ஓரை வந்து ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் மிஷின் டனலிங் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்கும்போது இப்படி தெரியும் உங்களுக்கு அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆசா மாலிக்குல் ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு அணுவையும் நீங்கள் இப்படி பார்க்கலாம் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பால்ஸ் மாதிரி இருக்கும் குட்டி தான் அதை அதை வந்து நம்ம நீல்ஸ் போர்ன்ற வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு அதை வந்து உள்ளே பார்க்க முடியாது பட் அதுக்குள்ளே இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் ஸோ இதுதான் வந்து அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது உள்ளே க இருக்கிற எலக்ட்ரானை பார்த்தோன்னா எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்றத வந்து சென்ட்ரலில் இருக்கிறது வந்து பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரா பாசிட்டிவ் ப்ரோட்டான்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் நியூட்ரான் இருக்குது அது உள்ளே அதை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் இருக்குது எலக்ட்ரான் கவுண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா வச்சு வரும் டூ என் ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஃபார்முலா ஸோ இந்த என் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்பிட் நம்பர் இது ஃபஸ்ட் ஆர்பிட் இது செகண்ட் ஆர்பிட் ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் அயான் அப்படின்னா ப்ரோட்டான் இப்போல்லாம் அது ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஆர்பிட்டில் இருக்கும் சப்போஸ் இங்கே பத்து பா ப்ரோட்டான் இருக்குன்னா பத்து எலக்ட்ரான் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்பிட்டில் சுற்றி வருது இந்த நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் வந்து இந்த பாசி பாசிட்டிவ்லேருந்து இதை அட்ராக்ட் பண்ணும் இந்த அட்ராக்ட் ஃபோர்ஸ்னால் இதை சுற்றி வந்துகிட்டே இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா ஸோ இது வெளியே போகாது இங்கே உள்ளே வராது ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவல் பிரியம் ஃபோர்ஸில் இது வந்து சுற்றி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த டூ என் ஸ்கொயர்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலா பிரகாரம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு செல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் பார்த்தா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செல் அப்போ டூ இன்ட்டு என் என்னுக்கு பதிலாக ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர் டூ இன்ட்டு ஒன்று டூ அடுத்த செல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் நான் இங்கே வந்து நாலு எலக்ட்ரான் தான் போட்டிருக்கேன் பட் ஆக்சுவலாக எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ செல் நம்பர் டூ ஸோ என்னுக்கு பதிலாக டூ போடுங்க டூ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர்னால் ஃபோர் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இதே மாதிரி ஆர்பிட்டில் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஆர்பிட்னு சொல்லுவாங்க இந்த சர்க்குலர் இந்த மோஷனை இது வந்து நம்ம எப்பயும் ஒரு சோலார் சிஸ்டம் நம்ம சூரிய குடும்பத்தை விட கம்பேர் பண்ணலாம் சூரியன் வந்து சென்ட்ரல் இருக்கும்போது மற்ற கிரகங்கள்லாம் எப்படி சுற்றி வருது அதே மாதிரி நியூக்ளியஸ் வந்து சென்ட்ரல் இருக்கும்போது மற்ற எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் சுற்றி வருது இதை ஒரு ஆர்பிட்டு க்ரியேட் பண்ணுது ஒரு வட்டப்பாதை இதை ரூதர் ஃபோர்ட்ஸ் அப்படின்றவர் கண்டுபிடிச்சார் இதை ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரோட்டான் ஸோ எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் ஸோ எலக்ட்ரான் பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் மைனஸ் ஒன் ப்ரோட்டான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான் வந்து ஒன் பை டூ தௌசண்ட் டைம்ஸ் தான் இருக்குமா ப்ரோட்டானில் கம்பேர் பண்ணது அப்போ வந்து எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குன்னு பார்த்தோங்க எலக்ட்ரான் ஸோ அதனால தான் எலக்ட்ரான் வந்து ஈஸியாக வந்து ஃப்ளோ ஆகும் கண்டக்டரில் ப்ரோட்டான் வந்து விட ஸோ அதனால தான் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோவே பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க
ஸோ இங்கே இருபத்தொம்பது ப்ரோட்டான் இருக்குது இருபத்தொம்பது எலக்ட்ரான் வந்து சுற்றி வந்துட்டு இருக்குது அதில் வந்து லாஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் இதோ இது பார்த்திங்கன்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சொல்லுவாங்க ஒரே ஒரு ஆர்பி ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது காப்பருக்கு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இந்த வேலக்ட்ரா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் மூலம் தான் கண்டக்ஷனே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏன்னா இது வந்து இதோட டைட்டாக கப்பில் லூஸாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கேருந்து தூரமாக இருக்குல்ல அப்போ அட்ராக்ஷன் வந்து நியூக்ளியஸ்லேருந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அது இந்த எலக்ட்ரான் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ரொம்ப கிட்ட இருந்தனால இது ரொம்ப அட்ராக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த இப்போ நெகட்டிவ்க்கும் இந்த பாசிட்டிவ்க்கும் ஸோ இதை நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகியான்னு சொல்லுவாங்க இதை பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகியான்னு சொல்லுவாங்க அட்ராக்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலும் இது வந்து வெளியில் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் போகாது இந்த போக வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த எலக்ட்ரானை மூவ் பண்ணுறது ஸோ இப்போ எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும்போது இந்த அவுட்டர் ஆர்பிஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா இந்த வேலன்ஸ் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் அப்படி போயிடும் மூவ் ஆகும் அந்த மூவ் ஆகிறது எலக்ட்ரான் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஒரு காப்பர் கண்டக்டரு இதில் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது இந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகிறது தான் நம்ம வந்து கரண்ட் ஃப்ளோன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்க்கியூட்டு ஒரு சர்க்கியூட்டில் நான் ஒரு காப்பர் பார் கனெக்ட் பண்ணி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கொடுக்குறேன் ஆக்சுவலாக இது ஷார்ட் சர்க்கியூட் தான் பட் இருந்தாலும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகணும் அப்படி வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ எலக்ட்ரான் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நெகட்டிவ் பிளேட்லேருந்து அப்படியே போய் பாசிட்டிவ் பிளே கண்ட காப்பர் பார் வழியாக வந்து திரு பாசிட்டிவ் பிளேட்டில் வந்து சர்க்கியூட் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது கரண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகும் இங்கே ஐ பார்த்துங்க ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அது வந்து கன் கன்வென்ஷனல் கரண்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த காப்பர் பார் வழியாக போயிட்டு இப்படி வருந்து இப்படி க்ளோஸ் ஆகும்போது இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்த்திங்கன்னா ஆல்வேஸ் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து இழுக்கும் ஓகேங்களா எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணுது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நோக்கி ஓடுது அப்படி ஓடும் போது என்ன அது உங்களுக்கு இங்கே சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டிங்கன்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக எலக்ட்ரான்ஸ் போயிட்டு ரிட்டன் ஆகி வரும் ஓகேங்களா அது வந்து ஒரு லோடு மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த காப்பர் பாரில் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இது வந்து ஏன்னா மல்டிப்புள் ஆட்டம்ஸ் க்ரியேட் ஆனது தானே அதனால் வந்து நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அது உள்ளே ஃப்ளோ ஆகும் இந்த பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஜம்ப் ஆகுதுன்னா இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு ஆட்டம் ஆட்டம் வந்து இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் டிஸ்டர்பன்ஸ் நம்ம சப்ளையை எக்ஸ்டர்னலாக அப்ளை பண்ணும்போது போயிடுச்சு அந்த நெக்ஸ்ட் இதுலேருந்து எலக்ட்ரான் அதில் போகுது நெக்ஸ்ட் இதுலேருந்து எலக்ட்ரான் அதில் போகுது இதே மாதிரியே போயிட்டே இருக்கும் எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து நான் சாம்பிளுக்கு ஒரு நாள் காமிச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம மல் கணக்கில் அடங்காது அது ஸோ அது வழியாக வந்து போயிட்டே இருக்கும் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகி ஜம்ப் ஆகி ஜம்ப் ஆகிட்டு ஓகேங்களா ஸோ இதில் இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னு வச்சு இது வெளியில் போச்சுன்னா இதனுடைய சமநிலை இது இழந்தது அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இங்கே ப்ரோட்டானோட டாமினேஷன் அதிகமாகிது ப்ரோட்டானா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ இங்கே எலக்ட்ரான் வெளியே போனாலும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இதில் அதிகமாகிடுது அப்படி அதிகமாகும்போது என்ன பண்ணால் இது இன்னொரு எல எலக்ட்ரானை உள்ளே இருக்க ட்ரை பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை மாதிரி தான் இந்த ஒரு எலக்ட் இந்த ஒரு டிஸ்ட இந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இது உள்ளே நடக்கிறதுனால தான் இந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோவே வந்து நம்மளுக்கு க்ரியேட் ஆகுது எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ தான் நம்ம கரண்ட் ஃப்ளோன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நிறைய எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ வச்சுன்னா இந்த கண்ட இது வந்து காப்பர் கண்டக்டர் இந்த காப்பர் கண்டக்டர் வழியாக இந்த நிறைய எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகிறது வந்து நம்ம கரண்ட் அதிகமாக போகுதுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ கரண்ட் அதிகமாக போகுது இந்த காப்பர் கண்டக்டரோட ஏரியா சைஸையும் கிராஸ் செக்ஷன்லையும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இந்த பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் கண்டக்டர் வழியாக எலக்ட்ரான்லாம் ஃப்ளோ ஆகினு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம மீண்டும் அடுத்த வீடியோ